తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం జిపిఆర్ కృష్ణ గారు నమస్తే అండి ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తే చాలా మంది యూత్ కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు ఒక వ్యాపారం వైపు వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనతోటే ఉన్నారు సో ఓవర్ వ్యూ మనం చూసుకుంటే ఇండియాలో వచ్చే ఫర్దర్ ఇయర్స్లో బిజినెస్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది దాని స్కోప్ అండ్ అలాగే ఎవరైనా కూడా వ్యాపారం పెట్టాలి అన్న వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకైనా ఎలా ఉంటుంది సరే గారు మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అంటే ఫ్యూచర్కి రిలేట్ అయిన టాపిక్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్లీ ఇండియా ఒకప్పుడు చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశం ప్రపంచాన్నే శాసించిన దేశం అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా డిటిరేట్ అయ్యి ఈరోజు డెవలపింగ్ కంట్రీ అనే పేరుతో మనం ఉన్నాం కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అంటే మేబీ ఓవర్ ఎ డెకేడ్ ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి చూస్తే ఇండియా తాలూకా గ్రోత్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మేబీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత ఇండియాలో గ్రోత్ పెరుగుతూనే ఉంది ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఒక చిన్న సింపుల్ స్టాటిస్టిక్స్తో అసలు ఇండియన్ గ్రోత్ని మనం అర్థం చేసుకుందామండి ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ బిజినెస్ ఆల్రెడీ చేసేసింది ఓకే ఇట్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇట్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ బిజినెస్ నేను చేయాలని అది ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిపోయింది ఓకే మనం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎక్కడో టెన్త్ పొజిషన్లో ఎకనామీలో ఉండేవారి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆ రేంజ్కి మనం ఆల్రెడీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇంకా అది డిక్లేర్ కాలేదు కానీ మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే మన ముందు ఉన్న జర్మనీ అండ్ జపాన్ రెండు కూడా ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అరౌండ్ ఉన్నాయి మనం ఆల్రెడీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి రీచ్ అయిపోయాం అంటే అమెరికా చైనా తర్వాత ఇండియానే ఉంది ఇంకొక విషయం అంటే నేను ఎకానమీని ట్రిలియన్ డాలర్స్లో మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు గ్రోత్ రేట్లో నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు మేబీ జర్మనీ ఆర్ మేబీ జపాన్ ఇవన్నీ కూడా అరౌండ్ వన్ పర్సెంట్ జీడిపితో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అమెరికా అంత పెద్ద దేశం కదా అంత పెద్ద దేశమైనా కూడా దాంట్లో జీడిపి గ్రోత్ అనేది ఓన్లీ టూ పాయింట్ సెవెన్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రోత్ రేట్తో ఉంది చైనాలో కూడా ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్థిక వృద్ధి రేటుతో ఉంది కానీ ఇండియా ఆర్థిక వృద్ధి అనేది కనీసం సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ ఉంది జీడిపి ఇస్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో మనం చూసుకుంటే అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఇండియా గ్రో అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు మూడో లెక్క చెప్తా అమెరికా పెద్ద దేశం ఆల్రెడీ ట్వంటీ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ బిజినెస్ చేస్తుంది ఎకనామిక్ గ్రోత్లో డెవలప్ కంట్రీ ఎస్ ఆల్మోస్ట్ టాప్ పొజిషన్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉంది కానీ అమెరికాకు ఉన్న అప్పులు ఎన్ని తెలుసా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అలాగే చైనా ఉంది చైనా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీతో ఉంది కానీ చైనాకు ఉన్న అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ చైనాకు అప్పులు ఉన్నాయి ఇండియా ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్తో ఉంది కానీ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ బిలో ఇండియా కప్పులు ఉన్నాయి అంటే ఆర్థికంగా ఎవరు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి అనేది ముఖ్యం కాదు కదా అప్పులు ఎంత ఉన్నాయి అనేది చాలా ముఖ్యం కదా సో ఇండియాలో ఎకానమీ అనేది ఇంత స్ట్రాంగ్ అందుకే కోవిడ్లో మన ఎకానమిక్ సిస్టమ్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిస్ట్రాయ్ కాకుండా మన గవర్నమెంట్ చూసుకుంది సో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇండియా వైపే ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు నేను ఒక స్టేజ్ చెప్తా మీకు లైక్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి కానీ లేదా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఆర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో కానీ చైనాకే ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళేవి ప్రపంచ దేశాల నుంచి చైనాలో వచ్చి చైనాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి చైనా నుంచి డెవలప్మెంట్ని ప్రపంచ దేశానికి ప్రొడక్ట్స్ కింద తీసుకొచ్చేవారు నవ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఇండియన్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఇండస్ట్రియల్ రిఫార్మ్స్ చేసిందో ఆ తర్వాత ప్రపంచ దేశంలో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి రెడీ అయినాయి వచ్చే నెమ్మదిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాయి అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా మనం చూస్తే ఇండియాలో వ్యాపారం పరంగా కావచ్చు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు ఎక్కువగా అయ్యే స్కోప్ ఉంది అని మీరు అన్నారు అలా అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తూ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఎలా అండి ఇప్పుడు బయట నుంచి దేశాలు వచ్చి మన కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే మన దేశంలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కదా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వచ్చి ఇండియాలో ఒక సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాక్టరీ నేను పెట్టాలి అనుకుందండి లేదా ఆ టెక్నాలజీని నేను
ఎందుకంటే మనమే కదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నది తర్వాత ఒక ఒక మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ అనేది అక్కడ పెట్టాలి ఎరెక్షన్ చేయాలి ఎవరి ద్వారా చేస్తారు అగైన్ ఇండియన్స్ ద్వారా అంటే ఆ డబ్బులు ఎవరికి వెళ్తాయి ఇండియన్స్కి మళ్ళీ ఆ మిషన్ రన్ చేయాలి ఆపరేట్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ చేయాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి అగైన్ ఇండియన్సే సో బయట దేశం నుంచి ఎవరు వచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టినా అదంతా కూడా ఆ మనీ అంతా కూడా ఇండియాకే రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం కోసం ఒక ఐదారు ఇండస్ట్రీస్ కలిసి పనిచేస్తేనే కానీ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు లెటెస్ సే కెమికల్ ఇండస్ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ మేబీ లాజిస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కలిపితేనే కదా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది జనాలకు రీచ్ అవుతుంది సో ఇండియాలో ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి ప్రపంచ దేశాలు వచ్చి ఇండియాని డెవలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇండియన్స్ లేకపోతే ఇండియాలో ఉన్న ఎవరైతే ఈ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కానీ లేదా బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ బిజినెస్ ఓనర్స్ కానీ స్టార్టప్ కంపెనీస్ కానీ వీళ్ళందరూ డెవలప్ అయినట్టే కదండి ఎస్ మరి స్టార్టప్ అన్నారు కాబట్టి స్టార్టప్గా ఎవరైనా కూడా కొత్తగా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళది ఎలా ఉంటుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ జెన్యున్ ఐడియా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ అండి దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్వెస్టర్స్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కరెక్ట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ సపోర్టింగ్ దీస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండి ఎందుకంటే ఇండియాకి కాదు మీరు ప్రపంచంలో చూస్తున్న అత్యంత ధనవంతులు అందరూ కూడా ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్తో వచ్చిన వాళ్ళే కదా అందుకని స్టార్ట్అప్ మీద ఈవెన్ మన దివంగత రతన్ టాటాజీ కూడా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ మీద ఎన్నో స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ మీద ఆయన కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా కాబట్టి ఒక మంచి ఐడియాతో ఒక జెన్యున్ ఐడియాతో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్కి ఇదిగో దిస్ ఈస్ మై సొల్యూషన్ అని ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తుంది రెండు ఇన్వెస్టర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మూడు ఎన్జిఓస్ ఎవరైతే సమాజ సేవ కోసం పుట్టిన ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారండి అండ్ అదే విధంగా చాలా వరకు మీరు చెప్తూ ఉంటే బిజినెస్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అని అర్థమవుతుంది అండ్ పర్టికులర్గా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వర్టికల్లో ఎక్కువగా స్కోప్ ఉందంటారు వచ్చే ఇయర్స్లో యా ఎక్కడైతే టెక్నాలజీని ఏ కంపెనీ అయితే టచ్ చేస్తుందో టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీకి ఆ ఇండస్ట్రీకి ఫ్యూచర్లో ది బెస్ట్ స్కోప్ ఉందండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు సెమీ కండక్టెడ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి ఒక చిన్న టచ్ చేశాను నవ్ మనం యూజ్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఆ సెమీ కండక్టర్ అనేది ఒక చిన్న పార్ట్ ఉంటుంది వితౌట్ దాట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఏవి వర్క్ అవ్వవు నవ్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ పనిచేయాలంటే ఆ సెమీ కండక్టర్ని మనం ఎక్కడో బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారిని ఇంకా ఎక్కడి నుంచో కాదు మెజారిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ వర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైనా చైనా నుంచి మనం ఎక్కువ తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు అదే సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీని ఇండియాలో స్టార్ట్ చేస్తే అండ్ ఆ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన అన్ని కంపెనీస్లోని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే సో అలా ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో మేబీ ద లాస్ట్ ఇన్నోవేషన్ అంటున్నారు అందరూ ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ని అదే క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా సూపర్ గ్రోత్లో ఉంటారు మిషన్ లర్నింగ్ మిషన్ లర్నింగ్ తర్వాత ఏమంటారు డ్రోన్ టెక్నాలజీ నవ్ డేస్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ అనేది ఈవెన్ అగ్రికల్చర్ లో కూడా వాడేస్తున్నారండి ఇలాంటి వాటిలో డ్రోన్ ఎంచక్క వాడుతున్నారు రానున్న రోజుల్లో ఫైర్ ఫైటింగ్ లో కూడా డ్రోన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారు ఇలాంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్నాలజీస్ లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి గ్రోత్ అయితే గ్యారంటీడ్ అండి ఇన్ ఇండియా ఎనీవేస్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ నిజంగా చాలా వరకు వ్యాపారం రన్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏ రంగంలో వెళ్ళాలి ఇది ఎంతవరకు స్కోప్ ఉంటుంది ఇందులో నేను ఎంతవరకు సంపాదించవచ్చు ఇలాంటి డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది నేను ఏ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళాలి ఏదైతే బాగుంటుంది అనేది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది న